ya salió nuestra deliciosa rosca. Miren todo lo que esponjó de bonito. Miren. Vean qué bonita está. Y está suave. El color muy bonito, muy doradito. Miren. Miren qué bonita quedó. Miren el color. Qué hermoso quedó. Vamos a cortarle. ¿Dónde le cortamos? Vamos a cortarle aquí. Recuerden que está súper caliente. A ver si no me toca un muñequito. Ya saben que yo les presento todo recién salido. Miren amigos, y ahí el rellenito, miren. A ver, vamos a partirle. Vamos a ver si no nos tocó muñeco. Aquí tiene el rellenito. Miren amigos, el relleno de queso. ¡Qué delicia! Miren, y está súper caliente. Y vean la miga, amigos. Miren cómo quedó de bonita. Miren, vean la suavidad. Miren, quedó deliciosa, amigos. Pues vamos a ver cómo se hace esta delicia. Amigos, ya salió nuestra deliciosa rosca. Miren todo lo que esponjó de bonito, miren. Vean qué bonita está y está suave. El color muy bonito, muy doradito, miren. Miren qué bonita quedó. Miren el color. Qué hermoso quedó. Vamos a cortarle. ¿Dónde le cortamos? Vamos a cortarle aquí. Recuerden que está súper caliente. A ver si no me toca un muñequito. Ya saben que yo les presento todo recién salido. Miren amigos, y ahí el rellenito, miren. A ver, vamos a partirle. Vamos a ver si no nos tocó muñeco. Aquí tiene el rellenito. Miren amigos, el relleno de queso. ¡Qué delicia! Miren, y está súper caliente. Y vean la miga, amigos. Miren cómo quedó de bonita. Miren, vean la suavidad. Miren, quedó deliciosa, amigos. Pues vamos a ver cómo se hace esta delicia. Pues, ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Me han estado pidiendo que les haga la rosca de reyes. Ahora se las voy a hacer y la harina que ocupo yo, ya saben que es esta marca, Selecta, es la que siempre ocupo. Ahorita aquí tengo ya un kilo de harina, aquí la tengo ya. Le vamos a poner tres sobrecitos de levadura, tradipan y si no consiguen de estos, le pueden poner... 60 gramos de la que viene en pasta. Nomás la deshacen primero en la leche. Tenemos lo que son 250 mililitros de huevo. Más o menos son 5 huevos normales. Porque cada huevo tiene que ser de... 
de 50 mililitros. Tenemos 90 gramos de mantequilla, que se la vamos a poner ya. Y aquí tenemos una cucharada de esencia de coco con mantequilla, porque va a ser una rosca de piña colada. Y aquí tenemos la esencia de piña. Entonces le puse una cucharada de cada una, porque es un kilo de cada una de las esencias. Y tenemos aquí lo que son 200, es como, es taza y media, vienen siendo 250 gramos de harina, digo de azúcar. 250 gramos de azúcar, pero equivale casi, casi a la taza y media, miren, para los que usan en taza. Vamos primero a cremar esto, a que se, se una, y ahorita le vamos a poner el azúcar y la leche. De leche son 300 mililitros de leche tibia. Vamos a ponerle una pizca una pizca de sal, que vienen siendo 10 gramos más o menos. Y vamos a empezar. Voy a conectarla. Vamos a empezar a cremar. No olviden traer siempre su cubrebocas porque nos hace daño estar respirando todo el, el polvito que sale. Vamos a ir dejando que se integre. sacar miren ya se despega bien del tazón miren amigos queda la masa muy bonita muy tersa miren le vamos a poner nada más poquito aceite aquí al tazón y la vamos a poner ahí a levar hasta que doble su volumen. Voy a traer tantito aceite para ponerle y lo voy a poner a levar hasta que doble el volumen. Le vamos a poner una tapita nada más de aceite para que quede todo aquí embarradito abajo. Y no se nos vaya a pegar tan, tanto. Y ya ponemos nuestra masa. 
a elevar hasta que se eleve el doble. Le vamos a tapar aquí con una bolsa. La vamos a poner en el lugar más caliente que haya en la casa. Amigos, mientras se está elevando la masa, vamos a hacer el relleno. Aquí tengo un queso crema de 180 gramos. Lo pueden hacer en batidor o lo pueden hacer así nada más. Yo nada más lo voy a apachurrar. Aplastar, como ustedes le llamen. A presionar. Porque recuerden que es de piña colada. Nuestra rosca. Miren, se crema rápida. Y como es de piña colada, pues le vamos a poner la piña. Me preguntan que de cuál mermelada compro. Si se fijan, siempre es de manga. Es de la que venden en las tiendas de repostería. Son de manga. Entonces vamos a revolverle aquí el queso con la mermelada. Para que esté listo nuestro relleno de piña colada. Cuando ya esté nuestra masa elevada. Le vamos a poner también el coco. Porque es de piña colada. Y le, lo voy a batir bien. Para que esté listo para ahorita que esté nuestra rosca. Aquí está ya, miren, unido nuestro relleno para ahorita que esté nuestra, que estemos armando ya, la rosca va a ser rellena. Amigos, ahora vamos a hacer la pasta que lleva. Aquí tenemos 100 gramos de manteca vegetal, aquí ya le puse 100 gramos de azúcar en polvo y ahora le vamos a poner... 200 gramos de harina. Doscientos gramos de harina. Ahí está, dos gramitos más, ahí está. Entonces son 100 de manteca vegetal, 100 de azúcar en polvo y 200 de, de harina. Ya vieron que es, es la que les digo que yo siempre uso. Ahora le vamos a poner aquí un huevito. Y vamos a empezar a amasarla. Primero la vamos a unir toda. Quito la pesa. Amigos, quiero aprovechar para darles las gracias a todos. En especial, le quiero mandar hoy un saludo a Pablo Pestaña de Veracruz, México, a Eleadora Flores, que es fan destacado, Celia Pérez López, que sigue siendo fan destacado, a Carolina Padilla, que es fan destacado, Berenice Ruiz igual, a Lidia María de Barrientos de Guatemala y a Connie Ramírez de Zitácuaro, Mich, México. Vamos entonces a hacer una masita. 
Y ahorita, si le hace falta, lo que le vamos a meter es agua. Aquí tenemos ya bien limpio. Y vamos a amasar ahorita. Miren amigos. Aquí estoy batiendo la pasta que va encima de la rosca. De la rosca que yo me voy a comer, porque es la que estoy haciendo. Entonces ya el color, ustedes si quieren pueden separarla en dos partes o en tres y pintar cada una de... ¡Masa! ¡Qué bonita le levó! Miren. Miren qué bonita está. Vamos a poner poquita harina aquí. Donde vamos a formar nuestra rosquita. Para que no se nos vaya a pegar. Miren qué bonita está. Qué bonita nos quedó. qué bonita está bueno pues aquí vamos a darle la vuelta vamos a hacer como una como un gusanito le vamos a ir estirando hacia los lados porque va y rellena la vamos a ir estirando amigos ahora que ya está estirada le vamos a ir poniendo el relleno de piña colada. Y esta la vamos a envolver. Por toda la, la rosca. A lo largo. La vamos a ir envolviendo. Ahorita que la vayamos mire está alargada para ahorita cerrarla ahorita la vamos a unir ustedes la pueden hacer sin relleno pero yo la quería hacer con relleno porque esta es la que yo me voy a comer vamos a rellenarla toda y después le vamos a la vamos a enrollar así nada más así así miren la vamos a ir enrollando ya que esté rellena toda y así como le vamos poniendo el relleno amigos así vamos poniendo los monitos miren ya puse en todo en toda la rosca aquí podemos poner otro y le vamos envolviendo igual ¿Sí? le vamos envolviendo y acá ponemos otro aquí va la rosca miren aquí podemos poner otro y así los vamos distribuyendo amigos hasta aquí está el relleno aquí está el rellenito y aquí está la parte con la que le vamos a cerrar esta la vamos a meter aquí y la vamos a envolver bien. Bien envuelta aquí. Para que no se note. Y ya la vamos a acomodar en la charola. Me la voy a traer. Porque ahora estoy sola. Ahora mi, mi alumna no vino. Vamos a irla acomodando. Nuestra rosca.
hasta la mera orillita. Vamos a aplanarle. Miren, aquí está. Esta no es de las que quedan aplastadas, amigos. Esta va a crecer bien bonito. Pero hay que ponerla bien hasta la orilla. Aquí está y la vamos a dejar que leve. Otra vez al doble. Y ahorita le ponemos ya los adornos. Amigos, ya dobló su volumen. Ahora con una yema y tantitita leche. Así nada más. Vamos a pincelar. Ay, se me tiró poquita. Vamos a pincelar para ponerle ya lo que le vayamos a poner. Yo no le voy a poner muchas cosas. Primero, aquí tenemos la pasta que habíamos hecho, la pasta roja. Vamos a aplanarla. Y la vamos a poner donde ustedes gusten, irle poniendo. Yo a mí me gusta ponerle en las esquinas. Y ahorita le vamos a poner ahí, aquí me gusta ponerle más en las esquinas. Ahorita se le pone el azúcar. Ahí están ya las esquinas y ahora ya nada más voy a sacar dos para ponerle uno en cada lado. Y le vamos a poner este. Y ahorita le vamos a poner otro del otro lado. Ya aquí ustedes le ponen lo que ustedes gusten. Hay que aplastarla bien. Me quedó otro pedacito. Vamos a ponerle uno en cada, en cada lado de estos. Que queda, nomás lo apachurramos bien. Y ahora sí vamos a pincelar. Vamos a pincelar con la yema con leche. Todo lo vamos a pincelar. Ahora aquí se le pone la fruta, la que ustedes quieran ponerle, amigos. Yo tengo aquí, se le puede poner ate, pasta de guayaba, lo que ustedes gusten. Yo aquí le estoy poniendo fruta cristalizada, que es lo mismo. Miren, estoy poniendo kiwis porque me gustan mucho los kiwis. Aquí le vamos a poner. Esto ya es al gusto de ustedes, amigos, lo que le quieran poner. Esta nada más es para que se enseñen a hacerla. Y ya saben que aquí... En las recetas, en las dulces recetas del pastel, todo es bien fácil. Aquí está, ya nada más le voy a poner el azúcar aquí encima del, de la pasta que hicimos y ya. Amigos, pues ya se va nuestra rosca, miren ya tiene el azúcar. Ya se va al horno a 180 grados hasta que esté cocida.